அதோடு தான் நான் பேசுவேன் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு த ஷோ காதோடு தான் நான் பேசுவேன் நான் உங்களுடைய ஹோஸ்ட் உளவியல் ஆலோசகர் ராஜராஜேஸ்வரி இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு பல பேர் இப்போ வந்து எங்களுக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் இந்த யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறது கூட ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ நிறைய பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸும் நீங்கள் கொடுங்க ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி வந்து என்னன்னு தெரியாத புது நேயர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் உங்களோட பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தனி மனித பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் பகிர்ந்துக்கலாங்க அந்த பிரச்சனையில் வந்து பல கோணங்களில் பார்த்து உளவியல் ரீதியாக அதற்கு என்ன ஒரு பெஸ்ட்டு தீர்வு கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து யோசிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்குற பல வியூவர்ஸ்க்கு வந்து கவுன்சிலிங் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியறது இல்லை ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் பல பேருக்கு வந்து கவுன்சிலிங்னாலே அட்வைஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக அந்த கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அது எவ்வளோ பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எங்களால் ஓரளவுக்கு விழிப்புணர்வு கொண்டு வர முடியுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட வெற்றியாக நான் இங்கே பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா பல பேர் வந்து இப்போ கவுன்சிலிங்க்கு இதுக்கப்புறம் வந்து தீர்வு கா கண்டிருக்காங்க கவுன்சிலிங் போய் அவங்க நினச்ச பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சுவாரஸ்யமான பிரச்சனை வந்து போன வாரம் வந்தது அது வந்து ரொம்ப ஒரு விழிப்புணர்வு விஷயமாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி நான் பொதுவாக பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடாலசன்ட் ஏஜ் இந்த டீன் ஏஜில் ஆண் பிள்ளைகளை வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் கவனித்து வளர்க்கணும் இந்த காலத்தில் நம்ம பொதுவாக நான் ஏன் ஆண் பிள்ளைகள்னு சொல்கிறேன்னா பொதுவாக பெண் பிள்ளைகளை முக்கால்வாசி எல்லாருமே பயந்து பயந்து பொத்தி பொத்தி தான் வளர்க்குறோம் எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் வந்து கொஞ்சம் பர்மிசிவ் பேரண்டிங் ஓவர் ப்ரொடெக்டிவாக கொண்டு போகிறது அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து ஒரு விதிகள் இல்லாமல் வளர்க்குறது இல்லாட்டினா வந்து ஒரு நெருக்கமே இல்லாமல் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸிங் ரொம்ப ஒரு ஒட்டுறவே இல்லாமல் வளர்க்குறது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது பெண் பிள்ளைகளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஆனால் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு வந்து வேறு மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு வந்து சமூக வாயில் வாயிலாக வருது ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்கள அவங்க வந்து ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக கூட போய் மற்றவங்களை வந்து தொந்தரவு பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நிறைய விஷயம் தெரிய மாட்டேங்குது பசங்களுக்கு அதை பற்றி நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா கொஞ்சம் ஃபோனை கிட்ட வச்சுட்டு உறக்க பேசுங்க அபிப்பிராயம் பேச முடியறது வரமாட்டாரு <laughs> மாப்பிள்ளைகளுக்கும் அது என்னவோ வந்து மனைவியோட வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறது மனைவியோட மனுஷாலோட கலந்து கட்டி தன்னோட உறவுகளாக இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய அவமானமாக நினைக்கிறாங்க இது வந்து பெரிய பங்கு வந்து சினிமாவுக்கு தான் காரணம் இந்த சினிமாவில் வந்து எப்போ பார் வந்து இந்த பெண் பெண்ணோட சைடில் இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாக்கா அவன் என்னமோ வந்து பொண்டாட்டிதாசன் அந்த மாதிரிலாம் பேசினதுனாலே என்னன்னு தெரியல பட் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு தமிழ் கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் இது வந்து தமிழ் கலாச்சாரம் இது ரொம்ப நம்ம அசிங்கப்படணும் இதை பற்றி நம்ம வந்து வைக்கப்படணும் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைம்மா பல பெண்கள் பல பல பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க என் கணவர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு கல்யாணத்துக்கு போனாக்கா திட்டுறாங்க எங்கள் வீட்டு மனுஷாவில் கூப்பிட்டா திட்டுறாங்க எங்கள் வீட்டு அம் எங்கள் அம்மா வந்து நாலு நாளைக்கு இருந்தாக்கா 
ஐயோ குயோன்னு க கத்துனாங்க இதே அவங்க வீட்டு மனுஷாங்கன்னா நாங்கள் கவனிக்கணுங்கிறாங்க ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குன்றாங்க இது வந்து நம்ம குடும்ப பிரச்சனையாக தனிநபர் பிரச்சனையாக இதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒரு சமூக பிரச்சனை இந்த சமூகத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம்னு தமிழ் கலாச்சாரம்னு சொல்லி இதை மாதிரி பரப்புறாங்க இதை மாதிரி மீடியாலாம் பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் கேவலம் எல்லா எல்லா பேரண்ட்ஸையும் ஒழுங்காக ஆண் பெண் திருமண உறவில் போகிறாங்கன்னா அப்போ அந்த ஆணோட பேரண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸோ அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பெண்ணோட பேரண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் ஆனா வந்து நாம அதை எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாம் ஏமாளியா ஆயிடுறோம் அதை நினைச்சு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது விஷயத்துல நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டா நீ வரல அப்படின்னு அது ஆறு மாசம் முடிஞ்சிருக்கும் நம்ம சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக போக முடியாம போயிருக்குங்க அத வந்து மென்ஷன் பண்ணி ஓ நீ வந்து இது மனசுல வச்சுதான் நீ வர்றது இல்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ஆமான்னு சொல்லிடணும் ஆமா ஃபார்மா இருக்கணும் ஆமா நீங்க உங்களுக்கு வந்து எங்க பேரண்ட்ஸ் எங்க சொந்தக்காரங்க வேணால அப்போ எனக்கும் வேண்டாம் அவ்வளோதான் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் அப்படின்னு வேறு வழியே கிடையாது அஃபென்சிவாக தான் போகணும் வருத்தம் தான் அதனோட என் ரிசல்ட் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்களே இல்லாமல் போயிடுவாங்க உங்களை விட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொந்தக்காரங்களே இல்லாமல் போயிடுவாங்க வேறு வழி கிடையாது இல்லாட்டின்னா வந்து அப் அது ஒரு ஆப்ஷன் அப்படி இல்லைனாக்கா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்னன்னா ஏன்னா இவங்க மா திருந்த மாட்டாங்கம்மா நான் பார்த்துட்டேன் பிரதர்ஸ் ஆகட்டுங்க இது சித்தப்பா பையன் பெரியப்பா பசங்களும் கூட சரி யாரு கூடமே ஒட்டுறது இல்லைங்க தனியாவே இருக்கிறாரு அவரு வந்து தனிமையே விரும்புறாரு வீட்டுக்குள்ளேயேதான் இருக்கிறாரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூட்டிட்டு வந்தாலும் போய் தனியா போனை வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறாரு ஆஹ் யாரு கூட ஒட்ட மாட்டேங்கிறாரு அதுதான் யார் கூட சேர்ந்து ஒரு ஜாலியா இருக்கலாம் பேசலாங்கிறதே வர மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு நான் எந்த விஷயத்தை எப்படி இவங்களை வந்து பல <laughs> 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 பழக தெரியல அவரோட சுபாவமே வந்து அதுதான் சில பேர் அப்படி இருப்பாங்க அவங்க அவங்க வாயில இருந்து ஒரு பேச்சு முத்து உதுற மாதிரி பேசவே முடியாது அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியாது அது இன்ட்ரோவர்ட் அது வந்து மாத்த முடியாது அந்த குணாதிசயம் வந்து நம்ம வந்து அடி அடிச்செல்லாம் பேச வைக்க முடியாது திட்டியெல்லாம் பேச வைக்க முடியாது பட் அது வந்து அவங்க சுபாவம் தான் அதுக்காக அவங்க அன்பு இல்லாதவங்கன்னு கிடையாது அப்ப அவர் இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்காருமா அவருக்கு உண்மையிலே காயப்பட்டு இருக்கு அவர் மனசு அவருக்கு வந்து ஒட்டி உறவாடும் அந்த ட்ரெயிட் அவருக்கு கிடையாது அவருக்குள்ள வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்துட்டே இருக்குதுங்க இல்ல இன்ட்ரோவர்ட்ஸ்க்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை வந்து மற்றவங்களால தான் வரும் அதாவது இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் வந்து நம்ம சமுதாயம் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்குது இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஹாய் இவன் பல பேர் எதிர பேசி சிரிச்சு எல்லாருக்கூடையும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு டிஃபெக்ட் மாதிரி பெற்றோர்கள் நினைக்கிறாங்க பிள்ளைகளை வளர்க்கும் பொழுது ஸோ அதனோட ரிசல்ட் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்கள வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி 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 அவங்களுக்கு நமக்கு ஏதோ குறைபாடு போல இருக்குன்ற ஒரு டவுட்டோடையே அவங்க வளர்ந்துட்டே வராங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்கள அறியாம ஒரு அவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்க ஆக்சுவலா பட் ஆனா அவங்க ஏதோ குறைபாடு இருக்கு குறைபாடு இருக்குன்ற மாதிரி பெற்றோர்கள் மற்றவங்க சொசைட்டி சமூகம் ஊடகம் டிவி எல்லாத்துலேயுமே அப்படி காட்டுறதுனால சைலண்டாக இருக்கிறவங்கனா அவங்க என்ன மக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பியான பர்சனே கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லாய்க்கான பர்சன் கிடையாது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால அதுதான் அவங்கள வந்து உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கிறது இது வந்து ஒரு சீரியஸ் ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன கூட ஒரு கல்லூரியில் நிறைய நான் வந்து இந்த மாதிரி பசங்க வந்து என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாங்க இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிறதுக்கு காரணம் வந்து சமூகத்தோட பர்செப்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்காது தவறு வாய் பேசாமல் இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப அன்பானவங்களாக இருப்பாங்க 
நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து என்னோட ரெண்டு பிரதர்ஸுமே வந்து ஹைலி 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 இன்ட்ரவர்ட் ஆ அவங்க ஒரு வார்த்தை பேசுனாங்கன்னா அது முத்து உதிர்ற மாதிரி தான் அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வந்து என் சிஸ்டர்ஸ்க்கு கூட அமைந்து அவங்க கணவர்லாம் வந்து ரொம்பவே எப்போவுமே வந்து பேசவே மாட்டாங்க எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கூட நான் பேசினதாவே எனக்கு ஞாபகமே இல்லை இது கோஷிஷ்னு ஒரு ஹிந்தி படம் பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு எங்கள் அப்பா ஞாபகம் தான் வந்தது ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு நல்லா பேச முடியும் பட் இருந்தால் கூட முக்கால்வாசி வந்து நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன் தான் இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு வெல்கம் பேக் டு த ஷோ ஒரு காலர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் ஹலோ அவங்க கால் கட் ஆயிடுச்சு திருப்பி ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க கான்வர்சேஷன் இன்கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ அவங்க சொல்ல வந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து அவங்க கணவர் இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த இன்ட்ரோவர்ட் வெசல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப சிக்கல் தான் அதில் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலைன்னா ரொம்பவே அவங்க கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் மனிதர்களுக்குடையே வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன்றது தான் வந்து இணைக்கும் பாலம் ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கனெக்ஷன் வருது வந்து வெறும் கான்டாக்டில் மட்டும் இருந்தாக்கா கனெக்ஷன் இருக்காது நம்ம ஃபோன் லிஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டாயிரம் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் எல்லாருக்கூடையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ சில பேர்கிட்ட தான் நம்ம தொடர்பில் இருப்போம் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அப்போ பேசும்போது கூட அந்த நம்ம கனெக்ட் ஆகணுங்கிற ரீதியில் பேசுறதுங்கிறது வேற சில பேர் பேசுறதே வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறதுக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு நியூ ஆன்சர்ஸ் நம்மளோட சம்பாஷனையில் வந்து நம்ம கனெக்ட் ஆகணும் நம்ம பாண்டிங் ஏற்படுத்திக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம வாழ்க்கையை முடிச்சிடுறாங்க ஸோ பாண்டிங் அப்படிங்கிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த பாண்டிங்க்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு பேசுறது தான் வந்து சூட்சமோ ஸோ இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவர்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கணவர் வந்து ரொம்பவே சுபாவத்திலே இன்ட்ரோவர்ட் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால கூட வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஏமாற்றங்கள் ஏற்படுது அந்த ஏமாற்றங்கள் வந்து பெரிய சண்டைகளாக மாறுது இதில் வந்து நீங்கள் அவரை தப்பான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காம அவரோட சுபாவமே அப்படின்றதுனால இப்போ உங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் முன்னாடியே பதிவு பண்ணீங்க அவரோட சொந்தக்காரங்க கிட்ட கூட அவர் நெரு நெருக்கமாக போக மாட்டேங்கிறாரு ஒட்ட மாட்டேங்கிறாருன்னு ஸோ அப்போ வந்து அவரோட சுபாவமே அப்படி அவர் வேணும்னு பண்ணலை அவர் சுபாவமே அப்படி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள வந்து நம்ம ரொம்ப எல்லாத்துலேயும் நம்ம கம்பல் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் தனியாக பண்ண கற்றுக்கணும் ஒரு வருத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டாம் நீங்க இனிமே ஏன்னா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு தன்னம்பிக்கையோட என்னால முடியுது அது வந்து ஒரு ஒரு ஹாப்பியா நீங்க மாத்திக்குங்க இனிமேல இருந்து ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த எல்லாம் வாங்கறதுக்கான காசு கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி இருக்கு உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கு ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி நினைச்சுக்குங்க அப்புறம் ரெண்டாவது இப்படி இருக்கிற போது அவர் வந்து எதுக்குமே ஒட்டாத போதும் அப்புறம் ரெண்டாவது குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பர்த்டே ஆகட்டும் இல்ல எங்களுக்கு கல்யாண நாள் ஆகட்டும் எங்கேயாவது வெளியில போலாம் வர மாட்டேங்கிறாரு அப்புறம் சப்போஸ் இது இதெல்லாம் வந்து அவர் மேல எனக்கு வெளியாரு <laughs> அவகாசம் அவருக்கும் தப்பி போறதுக்கு வழி கிடையாது உங்களுக்கும் தப்பி போறதுக்கு வழி கிடையாது ரெண்டு பேரும் அந்த திருமணம் வந்ததுல மாட்டிக்கிட்ட ஜெயில் கைதிகள் மாதிரி தான் ஒத்துக்குவாங்க 
நிறைய பேர் என்னைய மாதிரி சிரிக்க கூட சிரிப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் உண்மை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் தான் அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் தான் வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு புது ரிலேஷன் ஒரு புது விதமான அனுபவம்னு அந்த கிளர்ச்சியெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் அந்த திருமணம் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ போட்டாலும் அது இந்த அக்னி குண்ட மாதிரி ஸ்வாஹா ஸ்வாஹான்னு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் விழுங்கும் நம்மளோட ஆற்றல் நேரம் எனர்ஜி காசு எல்லாம் அதுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாலும் பத்தாது ஆண் பெண் உறவு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் அதுதான் திருமண உறவுன்றது சரி <laughs> 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 அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது வந்து இப்ப எதிர்கட்சிகள் இருக்கிறது வந்து தவறு கிடையாதுங்க எதிர்கட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கணும் குடும்பத்துல கூட இருக்கலாம் பட் எதிர்கட்சி வந்து திரு திருமணத்தோட நன்மைக்கு பேசணும் நாட்டோட நன்மைக்கு பேசணும் சுயநலத்துக்காக பேசக்கூடாது ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ஒருத்தர்கிட்டயே பவர் இருக்கிறது வந்து அவ்வளவு நல்லது கிடையாது திருமணத்துல கூட சொல்றேன் ஒருத்தர்கிட்டயே பவர் கொடுத்தாக்க அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதனால ஏன் கேள்வி கேட்க ஒருத்தர் இருக்கிறது நல்லது ஆனா அந்த ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கறது வந்து சுயநலமா சண்டை போடுறதுக்காக கேட்க கூடாது விஷயங்கள் நல்லா இருக்கா நல்லா போயிட்டு இருக்கா அப்படின்ற ஒரு ரீதியில வந்து போகணும் ஓகே சோ விவாதங்களே இல்லாம கேள்வியே கேட்காம எல்லாம் எந்த குடும்பத்திலயும் இருக்க முடியாது ஓகே கணவன் மனைவிக்குள்ள இதெல்லாம் சகஜமா வரதுதான் பட் அவங்க நோக்கம் தான் இதுல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் ஏன் எதுக்காக பண்றோம் சோ இப்ப எதுக்காக நாம கண்ட்ரோல் பண்றோன்றதுல வந்து சுயநலத்துக்காக அப்படின்னு வரும்போது அது தவறு எங்கேயுமே தவறு அரசியல்லையும் தவறு வீட்லயும் தவறு ஆனா முக்காவாசி அப்படிதான் பண்றாங்க அதான் பிரச்சனை ஆகுது இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவங்களோட கவுன்சிலிங் நாங்க ரெண்டு பேருமே போலான்னு நினைக்கிறேங்க அதுக்கு அவரு வருவாராங்கிறதே சந்தேகமா தான் இருக்குங்க எதுக்கு ஏமாற்றங்கள் இருக்கு நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த பப்ளிக் கேரக்டர் கிடையாது இப்ப இதே மாதிரி பல ஆண்கள் கூட ஏமாற்றப்படுறாங்க ஏன்னா சினிமாவில் அந்த மாதிரிலாம் காட்டுறாங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஆண்கள் வந்து ஹீரோஸ் காட்டுறாங்க ரொம்ப பப்ளியாக தத்து பித்துன்னு ஒரு குழந்த பொண்ணாக ஒரு ஹீரோயினை காட்டுவாங்க ஆனால் நிஜத்தில் அந்த குழந்த பொண்ணெல்லாம் ரொம்ப இம்சை நிஜத்தில் வந்து எல்லாருமே விவரமாக இருப்பாங்க அடல்ட்டாக தான் இருப்பாங்க திருமண உறவில் அடல்ட் அடல்ட் தான் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லாயிருக்கும் திருமண உறவில் வந்துட்டு ஒரு குழந்த ஆட்டிடியூடோ ஒரு ஆணோ சரி பெண்ணோ சரி அப்படிலாம் வந்து இருந்தானாக்கா அதெல்லாம் வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சுற்றுறது அந்த ஃபன் எல்லாம் திருமணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பொறுப்பு கடமைகள் அதுதானே தவிர இந்த ரொமான்ஸ் அதுக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா நேரமே இருக்கிறது இல்லை அதான் நான் சொல்லுவேன் நான் இன்றைக்கி காலையில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நினச்சிட்டே இருந்தேன் உங்களோட கன்ஸ் உங்களோட பிரச்சனைக்கு அது ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது இந்த செக்ஸிசம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இத்தனை நாள் நெகட்டிவில் தான் நிறைய பேருக்கு செக்ஸிசம் தான் என்னன்னு தெரியாது அதாவது இந்த ஆண் பெண் வித்தியாசத்தை வந்து பெரிதளவில் உறவுகளில் கொண்டு வருது அதாவது தேவையில்லாத நீ ஆண்னால இப்படி நீ பெண்ணுங்கிறதுனால இப்படி அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் செய்கைகள் செய்வது வந்து செக்ஸிசம்ல வரும் அதாவது தவறுதலாக செய்யறது அதில் நெகட்டிவாக செய்கிறத பற்றி தான் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி நல்லா வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்ற போது தேவையில்லாமல் கண்ணத்தில் தட்டுறது ஷோல்டரில் தட்டுறது இதே ஒரு ஆணை பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஆண் பாஸ் வந்து ஆணை பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு பெண் பா பெண்ணை பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அது செக்ஸிசம்னு ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ ஒரு காலர் கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஹலோ மேடம் ஆ அதான் இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டீங்கனாலே சரியாயிடும் சரியா அது வந்து அதான் இந்த நான் செக்ஸ் செக்ஸிசம் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண காரணம் என்னென்னா இப்போது நிறைய மூவிஸில் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் செக்ஸிசம் நிறைய காட்டுவாங்க பாசிட்டிவ் செக்ஸிசம்னா என்னென்னா ரொம்ப அப்படி பெண்களுக்கு வந்து நம்ம பெண்ணாக இருக்கோன்ற ஒரு உணர்வை கொடுக்குற மாதிரி இப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது கோட்டை எடுத்து மாட்டி விடுறது ஷால் எடுத்து மாட்டி விடுறது அப்புறம் கார் டோர் திறந்து விடுறது லக்கேஜை தூக்கிட்டு வருது இதெல்லாம் வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதமான பேம்பரிங் ஓகே ஸோ இதை வந்து எந்த வித கெட்ட மோட்டிவோடு இல்லாமல் 
நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு அப்பாவோ அண்ணனோ ஒரு புருஷனோ பண்ணும்போது அது ஒரு பிரச்சனைக்கு இருக்காது ஆனால் சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆண்கள் இதெல்லாம் மயக்கிறதுக்காக தான் செய்வாங்க அப்போ இந்த மாதிரி செய்யறதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ரொமான்ஸு இதெல்லாம் தான் உண்மையான அன்பு இதெல்லாம் தான் கேர் அப்படின்னு நினச்சி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிடுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட முகமான முகம் நிஜமான முகம் வெளில வரும் அப்புறம் ஒரு கேர் பண்ண மாட்டாங்க காசு வேணும் திருமணத்துக்கு அதை முதல்ல கொடுக்க மாட்டாங்க சரியாக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இன்னும் சில பேரோட ஃப்ளர்ட் பண்ணுவாங்க அப்போதான் வந்து நிஜமான கேர்னா என்னன்றது இந்த பெண்களுக்கு புரியும் ஸோ அதனால குடும்பங்களில் வந்து பெண்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரொமான்ஸ் கிடைக்கலையே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இயங்குவாங்க ஸோ அதனால என்ன நினைப்பாங்க புருஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பூ வாங்கிட்டு வரல வர பூ வைக்கல அதெல்லாம் வந்து ஒரு விதமான ஒரு பாசிட்டிவ் செக்சிசம் தான் பெண்ணுங்கிற காரணத்துக்காக உன்னை வந்து கொண்டாடுறேன் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய மிகைப்படுத்தி காட்டுறதுனால அது நம்ம மைண்டில் ரொம்ப ஒரு ஏக்கத்தை ஏற்படுத்துறது அது தவறாக நான் சொல்லலை பட் அது பூர்த்தி ஆகிடுச்சின்னா பிரச்சனை இல்லை பூர்த்தி ஆகாத போதும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா அதுதான் கேர்னு நினச்சிக்கிறாங்க பெண்கள் ஸோ இதை நான் வந்து ரொம்ப டீப்பாக நான் இப்போ ஸ்டடி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் வழியிலாக என்னோடய அனுபவம் வாயிலாக நான் பதிவு பண்ணுறேன் ஆனால் உண்மையில் நிறைய ஆண்கள் பொறுப்பான ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நேரம் காலமே இல்லாமல் குடும்பத்துக்காக உழைச்சிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு உண்மையிலே இதெல்லாம் தோணாது அவங்களுக்கு வந்து லாங் டேர்ம் பிளான் பார்ப்பாங்க ஐயோ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பொண்டாட்டி வந்து யார்கிட்டையும் போய் காசுக்காக நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏதோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க பிள்ளைகளுக்கு வந்து படிப்பு கொடுக்கணுமே அதை கொடுக்கணுமே தேடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து அந்த மாதிரி பெரிய கவலைகள் இருக்கும் பெரிய கேர் இருக்கும் இதை நான் ரொம்ப அனுபவபூர்வமாக பதிவு பண்ணுறேன் ஆனால் நாம் என்ன நினைப்போம்னா இதெல்லாம் உணரவே மாட்டோம் ஒரு ஆண் பெண் உறவில் இருக்கும் பொழுது ஒரு கணவன் அதே மாதிரி மனைவி கூட வந்து கணவனுக்காக அவ்வளோ உயிரை கொடுத்து எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் கணவர் வந்து இந்த சினிமா கினிமா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அவ்வளோ ஃப்ளர்ட் பண்ண தெரியல அவ்வளோவா வந்து அவளுக்கு காதல் பண்ண தெரியல அப்படின்னு ஒரு ஏக்கத்தில் எங்கேயோ போய் யார்கிட்டயோ வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லை குறை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சப்போஸ் இதாக ஒன்று ஆயிடுச்சு அந்த மனைவி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நிஜமான கேர்னா என்ன நிஜமான ஒரு பணிவிடைனா என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்கள் மனசை வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க திருமண உறவில் வந்து நிறைய கொடுக்கறதுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அன்பை கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் வந்து கற்றுக்குங்க பழகிக்குங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அன்பை கொடுக்குறாங்க அதுதான் உண்மை அது நம்ம ந அதை நம்ம நிராகரிக்கிறோம் அந்த அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நம்ம நிராகரிக்கிறோம் இல்லை அதை மினிமைஸ் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த மாதிரி அன்பை கொடுத்துட்டே இருக்கிறவங்களை வந்து நம்ம வந்து த லோவாக நினைக்கிறோம் அடிமைகள்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது குடும்பம் வரும் பொழுது அங்கே வந்து இன்டிமசி வேணும் நெருக்கம் வேணும் மன நெருக்கம் வேணும் அப்படின்னா அக்ரியபிள்னஸ் அப்படிங்கிற ட்ரெயிட்டில் வந்து யார் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு உறவுகள் அப்படியே ஆலமர விழுமாய் அவங்கள அவங்களே அண்டி இருக்கும் இது ஆராய்ச்சி பூர்வமாக ஜார்டன் பீட்டர்ஸன்றவர் அழகாக எழுதியிருக்காரு அதை பற்றி ஏன்னா அது உண்மை நமக்கு வந்து ஒத்து போக முடியல அப்படிங்கிற போது உறவுகள் உறவுகள் நம்மகிட்ட இருக்க மாட்டாங்க அது கணவனாக இருக்கட்டும் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும் கூட பிறந்தவங்களாக இருக்கட்டும் நெருக்கமான உறவுகள் வேணும் அப்படின்னா ஷார்ட்கட் கிடையாதுங்க அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலாவே கிடையாது அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சகிப்புத்தன்மை பொறுமை கொடுப்பது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எதுவுமே நம்ம கேட்கக்கூடாது நீ எனக்கு என்ன பண்ணன்னு கேட்டான்னா போச்சு அடுத்த சண்டை தான் வரும் ஸோ அது யாருக்கிட்டையுமே யாரு அதை மாதிரி கேட்காம சில பேர் இருப்பாங்க தெரியுமா நான் பார்த்துருக்கேன் எங்க குடும்பங்கள்ல இருக்காங்க எங்க வீட்டுல நாங்க ஆறு பேர்ல நான் ஒருத்தி தான் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டு எல்லாரும் துரத்திட்டே இருப்பேன் இங்க பேசும்போதே என்னோட சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இப்ப பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் சிரிப்பாங்க ஆனா அவங்க மே அவங்களுக்கு எல்லாம் என் மேல ரொம்ப அன்பு ஆனா அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே குடுக்கறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து அன்கண்டிஷனலா வீட்டுல அன்பு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லா உறவுகளும் அவங்க கூட இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் ஸோ சில பேருக்கு சுபாவத்திலே அது வரும் சில பேருக்கு சுபாவத்திலே வராது அட்லீஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப டிஸ்அக்ரியபிள் பர்சன் ஸோ அதனால தான் எல்லாரும் நம்ம கிட்ட இருந்து ஓடிடுறாங்க அதனால தான் எல்லாரும் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வாய மூடிட்டு
ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டாக அந்தந்த நேரத்தோடு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா பெரிய மனக்காயம்லாம் வராது ஓகே நன்றிம்மா ஸோ இந்த ஆண் பெண் உறவு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் இன்னைக்கு குடும்பங்கள் சிதைந்து போவதற்கு தனி மனிதனுக்கு ஒரு சைக்கிக் பிரேக் வர்றதுக்கு பல விஷயங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி காதலை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து செக்ஸ்னா என்னன்னு அவங்க எப்படி அனுபவபூர்வமாக அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க கற்றுக்கிறாங்க அதை செய்ய விரும்புகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ இன்றைக்கி வந்து இதை நல்ல ஒரு அனுபவம் உள்ள நல்ல மூத்த சிட்டிசன்ஸ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பேர் களத்தில் இறங்கணும் இழங்கி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து கைடன்ஸ் பண்ணணும் பிள்ளைகளுக்கு அதுவும் வந்து ஆண்களுக்கு இன்றைக்கி பல விஷயங்கள் தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய சில நேரங்களில் வந்து சினிமா வாயிலாக கற்றுக்கிறவங்க சில விஷயங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க வந்து செய்ய போகும்போது எதிர்வினையாக போய்டுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ வந்து சிக்கலில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க பிள்ளைங்க இந்த ஆண் பெண் உறவில் வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஷன் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதற்கு வந்து குடும்ப குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு அக்ரியபிள்னஸ் இல்லை அது கூட ஒரு மெரிய பெரிய காரணமே நான் பல இடத்துல எ எப்போ வந்து பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப சீரியஸாக ப்ராப்ளமில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெறிகள் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறதுல பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு போல்ஸ் அப்பார்ட் எதிர் துருவங்களாக அவங்க இருக்கும் பொழுது தான் ரொம்ப சீரியஸான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது ஸோ மிதமாக நம்ம எல்லாருமே இருக்க கற்றுக்கணும் மிதமாக இருப்பதுன்னா என்னென்னா இப்போ எந்த ஒரு கொண்டாட்டங்களாக இருக்கட்டும் பண்டிகைகளாக இருக்கட்டும் கடவுளை வழிபடுறதா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு ச ப்ராக்டிசஸ் இருக்கட்டும் அது எல்லாமே வந்து நம்மளோட நன்மைக்காக தானே தவிர மனி மனிதனோட நன்மைக்காக தானே தவிர மனிதனை விட அது என்றைக்குமே பெருசு கிடையாது அதை நம்ம நல்லா உள்வாங்கணும் ஸோ எந்த ஒரு விஷயமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ராகு காண்ட ராகு ராகு காலம் எம காண்ட இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சா இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ப்ராக்டிசஸ்லாம் இப்போ இதெல்லாம் கூட வந்து அந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வச்சுருப்பாங்க இப்போ நாம் கல்காலத்துக்கெலாம் போக முடியாது அப்போ ஏன் இருந்தது அது நமக்கு இப்போ தேவையில்லாத விஷயம் அது நல்லதா கெட்டதான்றதுலாம் ஆனால் இப்போ வந்து அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை மற்ற விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது தான் வந்து புத்திசாலித்தனம் அப்படி யோசிக்கிறது தான் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப தீவிரமாக அப்சஸ்டாக சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி பிலீஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து பல பெரிய சர்ச்சைக்கு கொண்டு போகுது ஸோ அது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு சமீபத்தில் எங்கிட்ட ஒரு கவுன்சிலிங் வந்தாங்க ஏதோ இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு விஷயம்தான் இந்த பிலீஃப் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிசஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிலீஃப்னால வந்து அவங்களுக்குள்ள ஆரம்பித்த ஒரு சண்டை கடைசியில் வந்து அந்த திருமண உறவே இப்போ வந்து பிரிஞ்சு போகிற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடுச்சு வித்தின் டூ மந்த்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது எனக்கு ஏன்னா மனித அன்பை விட வந்து இதெல்லாம் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லைன்றதும் நம்ம உணரணும் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு தோ நான் வந்து இந்த குடும்ப உறவுகள் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் நான் மகேஸ்வரம் நிலக்கோட பேசுகிறேன் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க நிம்மதியில்லா <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> போவீங்க <laughs> ஏன்னா அவங்க வந்து எப்பவுமே அந்த 
ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே பதினாறு மணி நேரத்துக்கு மேலெல்லாம் வண்டி ஓட்டுறாங்க இது வந்து ரொம்ப மனது கஷ்டமாக இருக்குது சில பேரோட வாழ்க்கை இந்த சில ப்ரைவேட் இதெல்லாம் வந்து இல்ல இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு உடல் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுது அவங்களுக்கு மூளை டிரைவிங்க்கு வந்து ரொம்ப கடினமான வேலை ஏன்னா மூளை ரொம்ப அலர்ட்டாவே இருக்கணும் அஜைலா இருக்கணும் அலர்ட்டா அது வந்து ரொம்ப மூளை வந்து ரொம்ப இதுவே பண்ணிட்டே வேலை பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால காலையில ஏழு மணிக்கு எடுத்து சில பேர் நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் எல்லாம் ஓட்டுறாங்க அப் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு மென்டலி பிசிக்கலி எமோஷனலி ரொம்ப டயர்டாகி போயிடுறாங்க ஸோ வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே செய்ய முடியறது இல்லை அதுதான் உண்மை ஸோ ஆனால் வீட்டில் வந்து என்னன்னாக்கா மனைவியும் பிள்ளைகளும் அந்த ஒரு வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கலைன்னா ரொம்பவே நரகம்தான் எல்லாருக்குமே நரகம்தான் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு வந்து நான் ஒரு வேண்டுகோள் பதிவு பண்ணுறேன் நிறைய டிரைவர்ஸ் வந்து நான் பிரச்சனையில் வந்து நான் மீட் பண்ணிட்டேன் அதனால் உங்கள் உங்கள் சகோதரரோ உங்கள் அப்பாவோ உங்கள் கணவரோ யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு டிரைவராக இருக்காங்க அப்படின்னா கூட இருக்கிற லேடிஸ் வந்து தயவு செஞ்சு அவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்குங்க அவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்தோடனே திருப்பி உங்க கூட இயல்பா உட்காந்து கல கலன்னு சிரிக்கணும் டிவி பார்க்கணும் நான் அது மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க அவங்க பாவம் கை கால்லாம் ரொம்ப வலிக்கும் நீங்க இந்த இந்த டிராஃபிக்ல இன்ச்சு பை இன்ச்சு போய் பாருங்க ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் லேடிஸ் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் லேடிஸ் பல பேருக்கு டிரைவிங்னா என்னன்னு தெரியல அதனாலதான் அவங்க வந்து உட்காந்து இந்த மாதிரி வீட்டுல அதிகாரம் பண்றாங்க இந்த டிராஃபிக்ல போய் ஒரு ஒன் ஹவர் இன்ச்சு பை இன்ச்சு போய் பார்த்தேன்னா தெரியும் அவங்களுக்கு அது எவ்வளோ பெரிய இம்சை நாள் ஃபுல்லும் அதே மாதிரி ஓட்டிட்டு எல்லா நாளும் அதே மாதிரி ஓட்டிட்டு இப்படிலாம் ஒரு வாழ்க்கை வந்து வாழணுன்ற போது அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் அதே மீறி இத்தனை பேர் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இருக்காங்க இந்த மாதிரி வேலை செய்ய வராங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மரியாதை கொடுக்கணுங்க நான் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டு சென்னை கோயம்பேட் பஸ் ஸ்டாண்ட் போனபோது அப்படியே ஸ்டன் ஆகி போய் நின்றுட்டேன் அந்த புறநகர் பஸ்லேருந்து வந்து பஸ்ஸு வெளியில் எடுக்கிறதுக்குள்ள ஒரு நூறு தடவை ரிவர்ஸ் கியரை போட்டு ஃபார்வேர்டு போய் ரிவர்ஸ் கியர் அப்படியே ஸ்டன் ஆகி நின்றுட்டேன் என்ன ஹியூமானிட்டி நம்ம இருக்குது நமக்கு வந்து இந்த மாய் ம டிரைவர்ஸ் மேலே நம்மளுக்கு என்ன ஹியூமானிட்டி இருக்குது நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு அரசாங்கம் இப்படி ஒரு நாடு இப்படி ஒரு மக்கள் ப கண் எதிராக பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் மற்ற நாட்டிலலாம் எவனும் வண்டி ஓட்டவே வரமாட்டான் நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வேலை செய்ய ஆட்கள் வர்றாங்க அவங்களெல்லாம் கையெடுத்து கும்பிடணும் நம்ம காசு கொடுக்குறோங்கிறதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஏன் நம்ம இப்படி பண்ணுறோன்றத யோசிக்கணும் எல்லாத்தையுமே கஷ்டப்படுத்துகிறோம் இயல்பாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே கஷ்டமாகுது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது இது வந்து சமூகம் கூட ஒரு காரணம் இந்த மாதிரி குடும்பங்களில் வந்து உறவுகள் சிதைந்து போகிறதுக்கு குடும்பங்களில் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் டிஃபிகல்ட்டாக ஆகிறதுக்கு வந்து இன்டெரக்டாக சமூகத்தோட கட்டமைப்பு கூட காரணமாக இருக்குது அது வந்து ஒரு சோகமான ஒரு விஷயம் தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ஆனா கெட்ட பழக்கத்துக்கு போகாதீங்க தயவு செஞ்சு ட்ரிங்கிங் பண்ணாதீங்க நிறைய டிரைவர்ஸ் வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா உங்களோட அந்த இயலாமை எனக்கு புரியுது யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கஸ்டமர்ஸ் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க முதலாளி புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு மன அழுத்தத்தில் வந்து சரி எப்படி இந்த ரியாலிட்டியை மறக்கிறது இந்த இந்த நிஜத்தை எனக்கு வானா இந்த நிஜமே எனக்கு பிடிக்கல ஆனால் இந்த நிஜத்தில் வாழ்ந்து தொலைக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படிங்கிற இதில் வந்து நீங்கள் அந்த அடிக்ஷன் தான் உங்கள் உயிரை காப்பாற்றுறது அது வரைக்கும் எனக்கு புரியும் உளவியல் ரீதியாக எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லாட்டின்னா நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க ஸோ ஆனால் அது அது வந்து தவறு அது வந்து நல்ல ஒரு உங்களுக்கு வலிக்குது அது கஷ்டமா இருக்கு அத வந்து தாங்கி இருக்கணும் அப்படி நினைக்கணும் அந்த வலி வேண்டாம் சொல்லிட்டு நீங்க எதுவும் ட்ரிங்க் பண்றது அந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்காதீங்க அது இன்னும் பெரிய சிக்கல்ல கொண்டு போய் முடியும் சமூக மாற்றம் வரணும் பிள்ளைங்க வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் கூட இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரத்தில் நீங்களும் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி உடல் உழைப்பு பண்ணுற மக்கள் பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே நான் உன சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு அவர்ஸ் வந்து ஃபேமாக இருந்துக்கணும் இவ்வளோ அவர்ஸ் தான் எனக்கு உழைக்க முடியும் அந்த அவர்ஸ்க்கு என்ன சேல்ரி வருதோ அது போகும் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் பெரும் பணக்காரர் ஆகிட முடியாது உடல் உழைப்பு பண்ண
ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் எவ்வளோ பண்ணலாம் இப்போ ஒய்ஃபுக்கு இன்னும் எவ்வளோ பண்ணலான்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாரித்து எக்ஸ்ட்ராவாக நூறு ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல கிடச்சது போகிறதில்ல அதை விட அதுக்கு இல்லாமல் அவங்க சிக்கனமாக வாழ பழகிக்கட்டும் குறைகளோடு இருக்க பழகிக்கட்டும் ஆமாம் இவ்வளோதான் முடியும் வேணும்னாக்க நீங்கள் சம்பாரித்து நீங்கள் வந்து பெரிய ஆள் ஏன்னா நான் இதை வந்து இது அகெயின் என்னோடய அனுபவத்தினால தான் சொல்கிறேன் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் இருந்தாங்க அவங்களும் க அவங்கள கஷ்டப்படுத்திக்கலை எங்களையும் கஷ்டப்படுத்தலை அதனால் அவங்களுக்கும் நன்மையாக இருந்தது எங்களுக்கும் நன்மையாக இருந்தது இவ்வளோதான் எங்களால் முடியுமா இதுக்கு மேலே வேணும்னாக்கா நீங்கள் படித்து சம்பாதிங்கன்னு நாங்கள் அது வந்து ஒரு நல்ல எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு பேரண்டிங்கிறத வந்து இப்போ நான் டெய்லி டெய்லி உணர்றேன் ஏன்னா பெற்றோர்கள் வந்து எப்போ அந்த மாதிரி சொல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் ஸ்ட்ராங் பேரண்டிங் பிள்ளைகளை வந்து திருப்திப்படுத்தணும் பொண்டாட்டி திருப்திப்படுத்தணும் இதுக்காக நம்ம எவ்வளோ வேணா ம வேலை செஞ்சு மடியலான்னு நினைக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் பெரிய தவறு அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுக்காதீங்க நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு எல்லை கழிவில் தான் என்னால் முடியும் தைரியமாக சொல்லணும் இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் ஸோ எப்படி சிக்கனமாக இருக்கலாம் எப்படி வந்து மற்றவங்க சம்பாதிக்கலாம் ஏன் கொஞ்சம் மனைவிமார்களும் வேலை செய்யட்டுமே எல்லாரும் எதுக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கணும் அவங்களும் ஏதோ ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கொண்டு வரட்டுமே ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் மாற்றி யோசிக்க பழகிக்கணும் வேறு வழியே கிடையாது ஸோ இல்லாட்டினா வந்து ஒரே ஆளே வந்து இப்படி மூச்சு திணற திணற வேலை பண்ணிட்டு அவங்க எவ்வளோ வேலை பண்ணாலும் பத்தாது பத்தாதுன்னு குறை சொல்லிகிட்டே இருந்தாக்கா குடும்பங்களில் வந்து தீர்வே கிடைக்காது இன்றைக்கி வந்து உடல் உழைப்பு பண்ணுற அத்தனை தொழிலாளர்கள் வீட்லேயும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதனால் கூட இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கணும் கூட இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு இது பண்ணணும் கனிவோடு இருக்க கற்றுக்கணும் நம்ம ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் நான் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ம் சொல்லுங்க எனக்கு ஹலோ மேடம் நான் பெங்களூர்லேருந்து பேசின்னு இருக்கிறேன் சொல்லுங்க எனக்கு வந்துட்டு ஹெச் ஃபிஃப்டி த்ரீ மேடம் ம் நீங்க உங்களோட டிவி வால்யூமா கம்ப்ளீட்டா மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா இது வந்து ரெபிடேஷன் வந்து சாட்டர்டே நைட்ல 9:00 ஓ கிளாக் வரும் சொல்லுங்க என்னோட ஹேஜ் வந்து 53 மேடம் ஆ நீங்க டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணினீங்கனா தான் பேச முடியும் ஓகே ம் அன்டில் என்கேஜ் 53 மேடம் இப்போ ம் எனக்கு வந்துட்டு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது நிறைய கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு சொல்லுங்க பட் என்னுடைய டவுட்டுக்கெல்லாம் நீங்க ஒரு ஒருத்தருக்கும் விளக்கம் கொடுத்துனே வந்து நிற்கிறீங்க நான் உங்களை ஆயிரம் டவுட் கேட்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அதுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துன்னு வந்துனே இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கு அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது நான் வந்து ஹாப்பியா இருக்கிறேன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எனக்கு பிப்டி த்ரீ இயர்ஸ் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி நானும் எனக்கு அனுவர சந்தோஷமா இருக்கிறோம் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அவங்க டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பட் சம்டைம்ஸ் மைண்ட் வந்து எனக்கு ஹாப்பியா இருக்காது ஐ டோன் நோ வை பட் என்னுடைய குழந்தைங்க ரொம்ப பாசம் நான் பாசம் கணவர் பாசம் குடும்ப பாசம் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் எனக்குள்ளே ஒரு யோசனைங்க நடக்கும் ஏன் அந்த யோசனைன்னு தெரியல எனக்கு சுகர் இருக்குது சுகர் வந்து ஜஸ்ட் கம்மி தாங்க இருந்தாலும் எனக்குள்ளேயே என்னுடைய ஹாப்பினஸ் போயிடுது எனக்குள்ளேயே அந்த சந்தோஷம் இருக்க மாட்டேன் பட் வீட்டுல கேட்கவாங்க ஏன் நீ ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி நான் தான் வீட்டுல அதிகமா பேசுவோம் அதிகமா ஜோக் பண்ணுவேன் உங்களுக்குன்னு நீங்க என்ன டெய்லி டெய்லி வந்து உங்களுக்குன்னு நீங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணிக்கோங்க எனக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் மார்னிங் ஐ கெட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேடம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் என்னச்சனாக்கா என்ன வந்து ஒரு டைம் டேபிள் வேலங்க மார்னிங்ல இருந்து நான் வேலை செய்யணும் இல்ல உங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அது மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு என்ன செய்வே இப்போ நான் வந்து இந்த ஒரு இப்போ உங்க புரோகிராம் பார்க்கறேன் நான் சரி வீட்டு வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டு திருப்பி ஈவினிங் வந்துட்டு 1 ஓ கிளாக் ஒரு புரோகிராம் பார்க்கறேன் சரி நைட் எல்லாம் வரதுக்குள்ள என்னுடைய சாமியல் கிமேல் யாரே என்ன finger காமிச்சு பேச முடியாத அவ கரெக்ட்டா இருக்கு இல்ல நீங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்க இந்த ரெண்டு புரோகிராம் நீங்க ரசிச்சு உங்களுக்குன்னு பார்க்கறீங்க சரி ஓகே அடுத்து வேற என்ன உங்களுக்குன்னு நீங்க செய்துக்கறீங்க அடுத்து வேற என்னமே நான் செய்யல மேடம் அதான் தவறு அதனால தான் அதுதான் காரணம் உங்களோட அன்ஹாப்பினஸ்க்கு வந்து அதுதான் காரணம் உங்களுக்குன்னு நீங்க ஒரு half an hour ஆது வந்து எந்தவித சிந்தனை இல்லாம வ
அந்த அரை மணி நேரம் நீங்கள் உங்களோட மட்டுமே இருக்கீங்க அதை மட்டுமே நீங்கள் ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்போ உங்களை பற்றி நீங்கள் நிறைய யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க உங்களை ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் வரும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏக்கம் என்னன்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்ல இல்ல மேடம் எனக்கு ஏக்கம் என்னன்னாக்கா பசங்க படிச்சிருக்கிறாங்கோ நம்ம ஒரு மிடில் கிளாஸ் அவங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்கோ ஃபியூச்சர் என்ன பண்ணுவோம் ஏது பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு யோசனைங்கோ அது வந்து பதட்டம் அது வந்து ஏக்கம் கிடையாது ஃபியூச்சர் என்ன ஆகுமோனு உட்காந்து யோசிக்கிறது வந்து பதட்டம் அது வந்து எனக்கு அது அந்த மாதிரி பதட்டம் படுறதுனாலதான் உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் கூட வந்திருக்கு சி ஃபியூச்சர் வந்து ஃபியூச்சர் வந்து என்ன வேணா ஆகுங்க அது வந்து ஒரு ட்ராப் ஆஃப் த ஹேட் நம்ம யோசிக்கவே முடியாது நம்ம எல்லாம் என்னென்ன பிளான்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் பட் அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது நான் ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ரொம்ப அது ஒரு மாதிரி பெரிய மேடையெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க எல்லாம் இருக்காங்க திபு திபு நிறைய பேர் ஏறுறாங்க எல்லாரும் பேசுறாங்க அப்படியே தொப்புன்னு விழுது அந்த மேடை ஸோ இது இது மாதிரி தான் ரியா ரியாலிட்டியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பஸ் போயிட்டே இருக்கு திடீர்னு மலை மேலன்னு விழுந்ததுன்னு ஒரு செய்தி வருது புரியுது இல்லை நெகட்டிவாக மட்டும் கிடையாது பாசிட்டிவாக கூட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பே சொல்லலாம் பாசிட்டிவாக நடக்கிறது கூட சொல்லலாம் இந்த இந்த பையனுக்கு இப்படி ஒரு இதுவாக நினைப்போம் திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு நல்ல கல்யாணம் ஆகும் நல்ல வாழ்க்கை வரையும் வரும் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில் வந்து திருப்பங்கள் வந்திருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புலேருந்து அவங்களுக்கு என்னென்னவோ நல்லதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ நம்ம எதுவுமே ஃபேமிலிலேருந்து ஒன்றும் இது இல்லைங்க ஐம் ஹாப்பினா ஹாப்பி ஸோ ஹாப்பி ஒரு மிடில் கிளாஸாக இருக்கும் பொழுது கூட ஈவினிங் என் சில்ட்ரன் வர வரைக்கும் என்ன ஆசையாக இருக்கும் அவங்க வந்த பிறகு என் ஹஸ்பண்ட் வரணும்னு ஆசையாக இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது பட் எனக்குள்ளேயே ஒரு மாதிரி திங்க் தாட்ஸ் வந்து பேட் தாட்ஸ் தான் நிறைய ஓடும் ஐயோ நாளைக்கு எப்படி நாளைக்கு எப்படி நாளைக்கு எப்படி நான் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் சர்ச்சுக்கு போவேன் நேற்று என் ஃபேமிலி கூட ஷாப்பிங் போனேன் எல்லாமே நான் செய்வேன் செய்யும் போது எனக்குள்ள ஒரு சின்ன தாட் வரும் நாளைக்கு எப்படி நாளைக்கு எப்படி நாளைக்கு எப்படி அதே ஒரு யோசனை அது எனக்கு எப்படி போக்கணும்னு எனக்கு தெரியல மேடம் அனாவசியமா பதட்டப்படுறது அனாவசியமா வந்து நமக்கு ஏதாவது கெடுதல் நடந்துருமோ அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து நினைக்கிறது வந்து தாழ்வு மனப்பா அதுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் பாக்குவோ நம்ம சின்ன ஏஜ் தாழ்வுமான <laughs> 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 அன்ரிசால்வ்டு கான்ஃப்ளிக்ட் மனசுக்குள்ளே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம கவனம் வந்து நெகட்டிவ்ஸ் மேலே தான் போகும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு இலக்கோடு நம்ம பண்ணி ஆட்டிகிட்ருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் பாருங்கள் காலேஜ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நாட்டில் நடக்கிற கெட்ட விஷயங்கள்லாம் பற்றி அவங்களுக்கு அது மைண்டிலே போகாது இப்போ செய்திகள் வரும்போது கூட அவங்களுக்கு அந்த மைண்டிலே போகாது ஏன்னா அவங்களோட உலகம் ரொம்ப பாசிட்டிவ் உலகம் இப்போ அந்த காலத்துல இருந்து எந்த காலத்துலயுமே ரேப் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு பஸ் எல்லாம் கவுந்து போகுது ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து எந்த காலத்துல நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா இப்போ வந்து ஒரு ஒவ்வொரு ஏஜ்ல ஒவ்வொரு விஷயம் நம்மளுக்கு பளிச்சு பளிச்சுன்னு நம்ம மைண்ட வந்து போக்கஸ் பண்ணும் சோ அது காரணம் என்னன்னாக்கா நம்ம வளர வளர நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் அந்த பிள்ளைகள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அந்த ஒரு ஹோப்ஸ் குழந்தைகளா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அவங்க மேல உலகத்துக்கு நிறைய செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆற்றல் ஜாஸ்தி இருக்கும் நிறைய கொடுக்கணும் என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே அந்த சின்ன வயசில் நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் கூட ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க பட் வளர வளர நம்மளுக்கு இதெல்லாம் குறைய குறைய என்ன ஆகும்னா நெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடும் நம்மளுடைய ஆற்றல் நாம் வந்து நல்ல மனிதர்கள் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நல்ல மனிதர்கள் தான் ஐ எம் ஓகே அதர்ஸ் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு டொமைனில் நம்ம இருந்தோம்னா தான் நாம் வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு மனிதனாக நம்ம வந்து செயல்பட முடியும் நம்மளை சுற்றி எவ்வளோ நெகட்டிவ் நடந்தால் கூட சரி அதை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ்ஸை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து தேவையாக இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு சென்சேஷனலாக ஒரு செய்தி வரும்போது இப்போ வந்து ஊடகங்கள் அதை ரொம்ப செய்கிறாங்க ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சென்சேஷனல் ஆக்கும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா அது ஒரு பெரிய பீதியை கலப்பி விட்டுறது அது வந்து ஒரு தீர்வு கிடையாது அந்த மாதிரி பீதியை கலப்பி விட்டு ஒரு பெரிய சென்சேஷன் ஆக்குறதுனால பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துருதா அப்படின்னாக்கா பிரச்சனை அத
ஸோ அதனால் அதை வந்து இன்றைக்கி ஒரு சமூக பொறுப்போடு வந்து நம்ம எல்லாருமே செயல்படணும்னு நினைக்கிறேன் நெகட்டிவிட்டியை வந்து ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணுறோமோன்னு இருக்கு எனக்கு ஸோ அது காரணமாக கூட இப்போ மேடம் இப்போ நான் டெய்லி எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற ஹேபிட் இருக்கு அந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்து இந்த ரொம்ப கெட்ட கெட்ட விஷயம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பர் ஒவ்வொரு செய்திய சொல்லுவாங்க எந்த நியூஸ் வந்து சரியான செய்தின்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்கவுங்க ஒரு கட்சி சார்ந்து இருப்பாங்க அவங்கவுங்க ஒரு கொள்கை சார்ந்து இருப்பாங்க அவங்கவுங்க ஒரு வியாபார நோக்கத்தோட போடுவாங்க ஒரு பத்து செய்தி தாள் இருக்கு பத்து செய்தி மீடியா இருக்குன்னா பத்து விஷயங்கள் வரும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து சாரி கரெக்டான செய்தி தானாகவே வரும் ஆனால் நம்ம கம்மன் எதையும் தெரிஞ்சுக்காமல் இருந்தோம்னாலே ரொம்ப நல்லது நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்காமல் இருந்தோம்னாலே நல்லவங்களாக இருப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து குடும்ப எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இன்னைக்கு குடும்பங்களில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தனி மனித ஒழுக்கம் நெறிகள் நல்ல நல்ல புத்தகங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் உலகத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இயற்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நாடுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கலாச்சாரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம பெரியவங்க வந்து நம்ம நம்ம நாம மாறணும் வந்துட்டு இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு நான் எனக்கு ஆயிரம் டவுட்ஸ் இருக்கும் போது உங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எவ்ரிடே பார்க்க பார்க்க ரியலி ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி மேடம் பட் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் மன மனசார பார்க்குற சந்தோஷமா பாக்குற எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதி கொடுக்குது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி மேடம் உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னும் ரொம்ப நல்லா போகணும்னு நான் கடவுள்கிட்ட மீண்டும் எப்பவுமே நல்லா வேண்டிக்குவேன் நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டே இருப்பேன் இந்த ப்ரோக்ராம் வீட்டுல எல்லாரும் வீடு டென் ஓ கிளாக் அவுட் சைட் போன உடனே நான் கம்பல்சரி பிரேக்பாஸ்ட் சாப்பிடுவேன் உங்க டேப்லெட் எடுக்கிறதுனால சாப்பிட்ட உடனே நான் பேப்பர் படிச்சுட்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துட்டு தான் அடுத்த வேலையை நான் ஆரம்பிக்குவேன் மீதி வேலைங்களை Thank you very much, Ma. I'm going to talk to you about your Kuru Sarbao. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. Okay, Madam. You're going to talk to me about it. No, no, no. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. Actually, you're going to talk to me about it. That's the excitement. I'm going to talk to you about it. 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 தூங்குவோமே நல்லா அப்படியே ஊர் சுற்றலாம் அப்படின்ற ஒரு இது நிறைய இருக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து மண்டே வரும்போது தான் எனக்குமே ஐயோ நாம் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நாம் இன்னும் கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து பல நேர்களுடைய பகிர்வு தான் காரணம் ஸோ அதுதான் வந்து பெரிய ஊக்கமாக இருக்குது அந்த விதத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு கடவுள் கொடுத்த பாக்கியம் அதுக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மீடியாவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த குழுவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஸோ மொத்தத்தில் நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா போயிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்தான் நன்றி உங்களோட பகிர்தலுக்கு இன்னும் வந்து நான் எதிர்பார்க்குற இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயம் என் என்னென்னா உங்கள் கிட்ட வந்து நேர்கள் வந்து யூடியூப்பில் நாங்கள் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரோக்ராமில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட பகிர்ந்துக்குங்க அந்த லிங்க் எடுத்து நீங்கள் பகிர்ந்துக்குங்க உங்களோட வாட்ஸ்அப் குழுவில் கொடுங்க இந்த இந்த ப்ரோக்ராமில் வரக்கூடிய சில ஸ்டோரிஸில் உங்களுக்கு ஒரு மாற்று கருத்து கூட இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் பதியலாம் ஸோ நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வரும்போது தான் வந்து நிறைய நிறைய புது புது தீர்வுகள்லாம் கிடைக்கும் புது புது விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து செய்ய தோணும் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இன்னும் ஒரு பரந்து விஷயமாக நிறைய பேருக்கு போய் சென்றடையணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய ஒரு பிரார்த்தனையாக இருக்குது அதை உங்களோட உங்ககிட்ட ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் நிறைய பகிர்ந்துக்குங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லை பெப்பர்ஸ் டிவியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸுமே பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு மன திருப்தி கொடுப்பதாகவும் மிதமான ஒரு நிகழ்வாகவும் எதையுமே ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக பெரியப்பட பெருசுப்படுத்தாமல் ஒரு உள்ளதை உள்ளபடி பண்ணுற ஒரு சேனலாக தான் எனக்கு தோணுது இதில் நிகழ் நிகழ்வுகள்லாம் பார்க்குறேன் அது ஒரு டேலண்ட் ஷோவாக இருக்கட்டும் காமெடி ஷோஸாக இருக்கட்டும் இந்த ஷோவில் வர சில பிரபலங்கள் பிரபலங்கள் வந்து இன்னொரு சில 
சேனல்ஸ்லேயும் வராங்க ஆனால் வந்து அதே பர்ஃபார்மன்ஸாக அதே இது தான் பட் இருந்தால் கூட வந்து இங்கே இங்கே பண்ணும்போது இன்னும் அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய அவங்களோட ஷோஸ் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணும்போது ஹிட் ஆகணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி பங்கு கொண்ட நேயர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி உங்களோட பேசணும்னு தான் நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் மண்டே அப் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் டெய்லி ஒன் டு ஒன் டு ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் ஒளிபரப்பு பண்ணுறோம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எனக்கு வந்து கால் பண்ணிங்கன்னா நான் எடுக்க முடியாது ஆனால் என்னோடய தொலைபேசி எண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் நம்பரை நம்பரை வந்து எஸ்எம்எஸ் பண்ணலாம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்